안녕하세요 드로잉제입니다 NFT 아트를 하기 위해서 드디어 아이패드를 구입했습니다 아이패드 프로 5세대와 애플 펜슬 2세대입니다 세트로 구매하는 것보다 따로 구입하는 게더 싸다고 해서 따로 구입했습니다 껍데기를 한번 까보겠습니다 아씨 어디로 까야 되나 발랑 까진 사람은 이런 것도 잘 까겠죠 아이패드 본체입니다 설명서는 잘 안보는 스타일이라서 패스 전원선과 충전 아답터입니다 가격대비 정말 간단한 구성입니다 전원 켜고 국가 선택하고 와이파이 위번 입력해서 인식한 다음에 바로 사용하면 되지 않고 쓸데 없는 거 이것저것 시킵니다. 하라는 대로 따라하면 간단하게 해결됩니다. 아이패드 대고 시리아라고 말씀해 보세요. 시리아. 끝. 애플 펜슬도 개봉해 보겠습니다. 딸랑 펜밖에 없습니다. 심플해서 좋습니다. 자석이 내장돼 있어서 아이패드 옆에 가서 딱 붙습니다. 사이좋은 자석 커플입니다. 이렇게 옆에 붙이면 충전이 됩니다. 사람도 이렇게 딱 붙어 있으면 충전되고 하는 이런 관계가 이상적인데 현실에는 잘 없죠. 기나 안 빨리면 다행입니다. 설명서가 있겠지만 이것도 패스. 그림 그리는 게 목적이니까 다른 건 나중에 써보고 그림을 먼저 딥다 그려보겠습니다. 일단 그림을 그리는데 필요한 어플을 다운받겠습니다. 아이패드 드로잉 어플 중에 최고라고 소문난 프로크리에이터를 다운받겠습니다. 아쉽게도 무료는 아닙니다. 유료입니다. 12,000원 정도 합니다. 프로크리에이터 다운받아서 사용법도 알아보고 연습용으로 그림을 몇점 그려보고 하면서 2주가 금방 지나갔습니다. 오늘은 파도 그리는 과정을 보면서 프로크리에이터의 아주 간단한 사용법 정도만 알려드리겠습니다. 구체적인 사용법은 따로 영상을 만들어서 올리겠습니다. 프로크리에이터 사용법을 알려주는 영상이 유튜브에 많이 있어서 찾아보고 도움도 많이 됐습니다. 정말 감사하게 생각합니다. 근데 다이소 같은데 필요한 물건이 있어서 사러 갔는데 비슷한 건 이것저것 많은데 내가 찾는 물건만 딱 없을 때가 있죠. 아이패드 드로잉을 알려주는 영상들을 찾아보면 내가 찾는 기능만 안 알려주고 넘어가서 결국 혼자 이것저것 만져보다가 우연히 알게 되는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 기능을 익히는데 시간이 더 많이 걸렸습니다. 저처럼 아이패드 드로잉 초보분들도 쉽게 사용할 수 있게 완전 사소한 것까지 알려드리는 영상을 만들어 올리겠습니다. 아이패드 드로잉에 관심이 있으신 초보분들 기대하셔도 좋습니다. 오! 카메라 세팅이 잘못돼서 영상을 너무 밝게 찍어서 그림이 선명하게 보이지 않습니다. 다행히 프로크리에이트 타임랩스 녹화 기능 덕분에 선명한 그림 영상이 아이패드에 저장되어 있었습니다. 그래서 카메라로 촬영한 거 하고 타임랩스 녹화 영상을 함께 편집했습니다. 첫 영상이니까 감안하시고 짜증나도 참고 봐주시면 감사하겠습니다. 초벌로 하늘을 채색하고 먼 바다를 색칠한 다음에 그 위에 파도를 그립니다. 내장되어 있는 브러쉬를 있는 대로 다 사용해 봤는데 주로 사용하게 되는 건몇개 안됩니다. 그 중에서도 마음에 쏙 드는 건 진짜 몇개 안됩니다. 브러쉬를 직접 만들어서 사용할 수도 있다고 하니까 나중에 필요한 브러쉬를 직접 만들어 봐야겠습니다. 파도의 포말 부분은 얇고 선명한 선을 사용해서 불규칙하게 그려줍니다. 물결의 흰 부분도 마찬가지로 그려줍니다. 먼 바다의 밝은 부분을 그려서 파도의 모양을 표현해 줍니다. 아날로그든 디지털이든 잘 그리는 황금 노하우 비법은 뻔합니다. 졸라 많이 그려보는 겁니다. 한창 그림 많이 그릴 때도 하지 않았는데 요즘 가리너가 일일일 드로잉 중입니다. 아직은 정교하게 그려야 하는 인물화는 잘 안돼서 여전히 열공하며 연습 중입니다. 조만간 인물화도 그려서 올리겠습니다. 빛 브러쉬 안에 있는 글리머 브러쉬를 사용해서 포말이 부서지는 물방울을 그려줍니다. 힘 조절도 하고 브러쉬의 크기도 잘 조절해서 그려줍니다. 취미로 그림을 시작하고 싶어하는 분이 미술 전공자에게 그림 그리는 도구 중에 어떤 게 가장 좋습니까? 하고 물어보니까 전공자가 대답하기를 아이패드가 가장 좋습니다라고 대답하던 걸 어디서 본 기억이 있습니다. 
그만큼 요즘은 전공자들도 디지털 드로잉에 많은 관심을 갖고 있고 기회가 되면 그려보고 싶다는 생각을 많이들 하고 있습니다. 저도 예전부터 관심을 갖고 있었지만 쉽게 시작하지 못했는데 이제야 아이패드 드로잉에 도전하게 됐습니다. 그 좋은 아이패드 드로잉을 요 며칠간 제가 직접 체험을 해보니까 정말 정말 좋기는 개뿔 짜증만 땅구입니다. 솔직히 디지털 드로잉 연습하는 2주 동안 마음대로 그려지지 않아서 미치고 발딱 뛸 정도로 졸 많이 답답했습니다. 물감을 사용해서 그리면 한두 시간이면 해결될 걸몇날 며칠 걸려서 완성하고 있다 보면 내가 이걸 도대체 왜 하고 있지 하는 생각이 수도 없이 계속 들었습니다. NFT 드로잉이고 뭐고 다 떼치우고 아이패드는 그냥 게임이나 하고 동영상이나 보는 게 낫지 않을까 하는 생각을 100번도 넘게 했습니다. 1000번도 넘게 했습니다. 앞에 올린 영상에서 디지털 드로잉 본격적으로 하겠다고 질러놓은 게 있어서 쉽게 포기하지도 못하고 머리에 찐하는 거꾹 참고 계속 했습니다. 그래도 한 2주 참고 1일 1 드로잉 수준으로 계속 그림을 그렸더만 이제는 어느 정도 조금씩 익숙해지고 있습니다. 최근 며칠 전부터는 아이패드로 그림을 그리는 게 재미있다는 생각이 들 정도로 디지털 드로잉에 점점 빠져들고 있습니다. 재밌다 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 유 o 퍼니 제가 개인적으로 느끼는 디지털 드로잉의 가장 큰 장점은 재료 준비하는 과정이 필요가 없다는 겁니다. 그리고 그림을 완성하고 나서 물감하고 붓을 정리하는 과정도 당연히 없습니다. 이게 너무너무 좋습니다. 유화 수채화, 뭐 아크릴, 색연필, 연필 할것 없이 준비하고 정리하고 하는 게 정말 지긋지긋합니다. 물론 이런 준비 과정을 좋아하고 즐기는 사람도 많이 있습니다. 근데 저는 정말 귀찮고 싫습니다. 그림 그릴 때 우렁각시처럼 누가 세팅 딱 해주면 정말 좋겠다고 생각합니다. 붓이나 물감을 그림 그리면서 소비하는 것보다 정리 안 하고 방치해서 버리는 게 훨씬 더 많을 정도로 그림 그리고 나서 정리하는 것도 귀찮아서 잘안 합니다. 제자들한테 정리 똑바로 하라고 신신당부합니다. 헐. 아이패드로 그림 그리면 이런저런 준비나 정리 과정이 없으니까 그림 그리는 게 정말 즐겁게 느껴집니다. 손가락 모양을 눌러서 그라데이션 해서 밝은 색과 어두운 색의 경계를 부드럽게 만들어줍니다. 그러면 자연스러운 파도의 물결을 그릴 수 있습니다. 아이패드 드로잉도 물감으로 그릴 때 하고 마찬가지로 그라데이션이 정말 중요합니다. 얼마나 볶아시를 잘 하느냐에 따라서 그림의 퀄리티가 달라집니다. 구아슈 브러쉬를 사용해서 전체를 부드럽게 만들어줍니다. 유아에서 스푸마토 기법을 사용하듯이 색의 경계를 부드럽게 만들어줍니다. 이상으로 파도를 그리면서 아이패드 드로잉에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.